各位同学，欢迎回到万门大学。下面我们继续我们第五讲的内容。我们这次要给大家讲的是这种介绍说明类的文章啊，这种类型的文章呢，是所有类型文章里面结构上来说最简单的一类，但是它的难点就在于它的信息量非常的巨大。什么叫介绍说明类的文章呢？比如说我们整篇文章在介绍一种新的发明啊，一个新的空调系统是怎么运作的，对吧？一种新的技术啊，一种新的温室的这个。呃，大棚温室的大棚是怎么样产生淡水和冷空气的？比如说介绍某种动物啦，它的生活习性，甚至介绍某一段历史时期、某一个历史事件。从这个题材，大家可以看出，这种类型的文章整个都是通篇的介绍。文章里有没有观点呢？就一般情况下是没有观点的，不断的在陈述客观的事实，对吧？那这种文章它的结构实际上就是没有一个固定的套路，为什么呢？随着我们介绍的对象的不同，整个文章结构展开的方式也完全不一样。所以说，这种文章的重点它就不在它的结构上，甚至说你即使把重点放在它的结构上，也没有任何的意义，因为每篇和每篇的结论结构往往都是不一样的。那么它的难点就在于它信息量非常的大，信息量很大，一直在给我们不断的给我们各种各样的信息，让我们去读懂，对吧？所以说，这种文章的核心就在于你要把这些信息都抓住，都读懂。好。那么给大家简单的介绍一下这种类型的文章呢，我们就不多讲了，给大家讲简单的举两个例子。比如说，我们来看这篇文章，大家去体会一下这种类型的文章啊。For hot desert location with access to sea water, a new greenhouse design produces fresh water and cool air。就是说，对于沙漠能够能够接触到海水的沙漠地区来说呢，有一种新型的温室的一个设计，这种设计能够产生淡水和冷空气。然后看后面的内容。Oriented to the prevailing wind, the front wall of perforated cardboard, moistened and cooled by a trickle of seawater pumped in, cools and moistened hot air blowing in. 是不是就开始去介绍这个大棚的结构了？他说的是 oriented to the prevailing wind， 引导朝着这个主要的风向。它前面的这堵墙由什么构成呢？由一个 perforated 穿孔的板子构成了前面这堵墙。而这堵墙是又怎么样的呢？这堵墙被湿润了，被降温了，是被一个 a trickle of sea water， 啊，就是被一一缕海水，也就是不断的有一个细流的海水，不断的在浇上去。然后这海水是怎么来的呢？是靠泵打进来的。你看，它完全是在介绍这个温室的结构。后面呢，这样一堵墙，大家想想，这个沙漠里面干燥的空气吹过来以后，经过了一堵这种湿润的墙，然后呢，这个空气自然也就变得 cool and moist， 比较冷却了，湿润了这个吹进来的热空气。然后下面继续呢 ，This cool, humidified air expedite plant growth. 这样的一个湿润的空气能够促进植物的生长。然后因为什么呢？因为水分的蒸发从植物的蒸发会减少，对吧？这是说它一个功能是什么样的。下面呢 ，Although greenhouse regularly capture the heat of sunlight, a double layered roof, the inner layer coated to reflect infrared light outwards. Allows in a visible sunlight in, but a trap solar heat between the two layers. 这一段是介绍什么呢？介绍它的房顶的结构，对不对？尽管这个温室通常情况下会捕捉热量，哎，就是说这个温室里面温度会升得很高，但是呢，我们的这个温室啊，它是有两层，就文章中介绍的温室有两层的屋顶，这样的一个屋顶内部的这样一层屋顶，它会涂了一个涂层 ，coated， 有这样一个涂层，目的是为了反射。红外光把它反射出去，然后呢，允许可见光照进来。这样的话，两层屋顶这个热量是不是就集中在两层之间了呀 ？Traps solar heat between the two layers， 把热量集中在两层屋顶之间这样一个夹层里面。然后之后呢 ，this heated air drawn down from the roof then blends with the greenhouse air as it reaches the second sea water moistened cardboard wall。At the back of the greenhouse, 然后这个热空气被引下来了。从房顶引下来之后，这个热空气又怎么样了呢？它和温室里面的空气进行一个混合，在什么地方混合呢？当它到达了第二层海水冷却的这种啊穿孔的这种板子的时候，也就是说后面啊前面有一个板子，后面还有一个板子，然后把屋顶上的空气引下来，在这个板子这个地方进行一个混合。然后之后的作用就是什么 ？There, the air. Absorbs more moisture, a、uh, moisture which then condenses on a metal wall cooled by sea water. 后面又是一个复杂的结构。这样一个很热的空气和这个湿润的板子进行接触之后呢，它自然会带上这个冷
呃，带上这个水分，对不对？带了水分以后，这个水分在哪儿凝结呢？在后面一个被冷却的金属板上凝结，然后凝结出来的水呢，就相当于把这个水都蒸馏出来了，对不对 ？And thus distilled water for irrigating the plants. Collects. 这样的话就是吸收集到了好多蒸馏水，用来去灌溉这个植物。所以说，你看这篇文章里这一个特点，大家在之前的文章里面是没有看到过的，对不对？完全在介绍这样一个啊。呃沙漠里面的温室的结构是怎么样的？甚至是在读这篇文章的时候，你都有怎么样想？是不是想把这个温室画出来的一个冲动啊？对不对？这种文章考的题目呢，也都是围绕着文章里面的细节去考察的啊。好，重点呢就是你一定要把这个文章它大致说的这个意思要读懂。好。来，我们来简单看一下这文章的题目。来看第一题 ，For the following question, consider it for the choice separately. Select all the supply. 那果然是这种类型的题，是吧？一般这种类型的文章也比较喜欢出这种三个选项的不定向选择题，因为什么呢？因为它涵盖的面积、考察的细节的数量可以比较多。那我们来看一下这个题目啊，从文章中能够推出 ，The process described in the passage makes use of which of the following. 文章中的这个过程利用了下列哪方面的内容？我们看 A 选项 ，the tendency of hot air to rise， 热空气上升的趋势。文章中说了是要把这个热空气从上面引下来，对不对？并没有说有热空气上升的趋势，所以说这个 A 就错了。B 呢 ，the directional movement of wind， 风的方向性的移动。那这个在文章中是有的，在哪里呢？因为文章中说要把这个墙。朝着它的主导方向，对不对？所以说这个利用了风的方向性的移动，那 B 是有的。C 选项呢，在海水和沙漠之间的温度的差别，它们的之间的温差，这个文章中也是有的。在哪儿呢？是不是就是、啊、用海水去冷却这堵墙，然后用这堵墙再去冷却这个沙漠里面比较热的空气啊？这所以就利用了海水和沙漠之间的温差，对吧？所以这题我们可以看到，它应该选的是、啊、B、C。那其实这种细节题啊，呃，我们过多的分析就没有太大的意义了，因为你会发现它就是考察文章中的这些具体的信息的。那这个题是这样，这个题你研究明白了以后，无非就是找到了文章中出现的这些地方，对吧？提高这种题解题能力的一个方式还是什么呢？就是提高你自己读句子这样一个能力，抓住文章中信息的这样一个能力，对吧？因为你对文章的把握的能力越强。同样的两个同学，可能都是花两分钟的时间去读这篇文章，读完了以后呢？对句子能力把握强的同学，他记住的文章中的信息也会更多一些。那么他做起这种题来呢，做的时候也就更轻松啊。好，来看下一篇啊、呃，下一个题目，考的是什么呢 ？Infer that a greenhouse roof is designed to allow for which of the following？ 这个屋顶的作用是什么？屋顶的设计考虑到了下列哪方面的内容？那这又是一个细节题了，对吧？因为文章中介绍了它这个什么双层的屋顶。我们来看一下这题目啊。A 选项 ，the avoidance of intense solar heat inside the greenhouse。他说，防止过度的热量在这个温室里面。那文章中有没有这个地方？是有的，对吧？因为他把热量都捕捉在两个夹层之间了。然后 B 选项呢 ，the entry of sunlight into the greenhouse to make the plants grow， 就是说能够让阳光进入到温室里面，然后让来来,来让植物生长。这个文章中题没提到，这个文章中是在这儿是吧？它是 allows visible sunlight in， 它可可以可以让可见光进来，所以说啊 ，B 选项是对的。C 选项呢 ，the mixture of heated air with greenhouse air to in enhance the collection C of moisture。他说把热空气和温室的空气进行混合，来促进水分的一个湿气的一个收集。这是在哪个地方提到的？是不是在文章中最后一部分啊？最后一部分他说吸收了这个。水分，然后这个水分呢，之后再在这个金属的墙上进行呃凝结，然后就把水分蒸馏出来了，对不对？所以说这一部分也是存在的。那这样的话，这个题对，他就选的是 A、B、C 三个选项，对吧？好，这是一篇理科类的这种介绍型的文章，它要介绍的东西呢，主要是一些发明的结构啊，一些实验的原理啊，还有一些就是这个某一个呃最近的一个一些自然现象等等。那我们看一下，如果是一篇文科的这种介绍类的文章，它往往会怎么写啊？如果是文科的介绍类的文章啊，它其实往往就写的是、啊、最近某一个人最新的研究成果，给我们概括一下。好，我们看一下啊，这是一篇给大家找一篇比较典型的文科类的介绍型的文章。来看第一句 ，In a recent study, David Cressy examines two 
central questions concerning English immigration to New England in the 1630s. What kinds of people immigrated and why? 啊，说第一句是不是作者在给我们介绍 David Cressy 的研究啊？他最近的一个研究呢，研究这些英国到新英格兰啊，英国到美国的这些移民，对吧？在一六三零年，然后这些移民就什么样的人移民了，以及为什么他们要移民？研究这两个问题的。那后面的内容会怎么说呢？肯定是把这两个问题给我们进行一个简单的介绍，对不对？看下面一句。Using contemporary literary evidence, shipping lists, and customer records, Cressy finds that most adult immigrants were skilled in farming or crafts, were literate, and were organized in families. 那这句话说的是哪方面？是不是说的是 what kind 呀？什么样的人移民了？他使用了当当当时的一些一些 literary word、uh, evidence， 使用了这些证据啊，使用了。啊、uh, ，shipping list 啊，就船上的客人的名单，还有等等等等各种各样的记录。他发现，移民的人的特点就是啊、uh, ，skilled in farming crafts 等等等等，后面列举了各种各样的特点。那这个就是在给我们介绍他对于 what kind 这个问题的研究，对不对？看下面 ，each of these characteristics sharply distinguished the twenty one thousand people who left for New England in the sixteen thirties from most of the approximately Three hundred and seventy-seven thousand English people who had immigrated to America by seventeen hundreds. 那这句话的作用是什么呢？还是在给我们介绍他研究的细节，对不对？他说上述这些特点，也就是说这种 skilled 啊，什么 organized 等等等等，这些特点能够把这两万一千人最先移民的，一六三零年就移民的两万一千人呢，和后面的。到了十七一七零零年才移民的三十七万人进行一个区分 ，distinguish from， 对不对？这样一些特点把他们两者区分开来了。也就是说，后面这些移民的人是不具备这样一个特点的。那么这句话还是在叙述哪方面呢？还是在叙述这个 what kind 什么样的人移民了，对吧？好，这是第一段。你可以看到第一段里面有没有作者自己的观点呀、啊？他是没有的，对不对？完全都是作者在给我们介绍 David Cressy。他的一个研究结果。那我们看第一段，说完了 what kind 的这个问题了，看第二段内容。With respect to the reasons for immigrating, Cressy does not deny the frequently noted fact that some of the immigrants of the 1630s, most notably the organizer and clergy, advanced religious explanation for their departure. 这句话很长啊。那我们看这句话开头，我们就能够判断出来这段该写哪方面的内容了。就他们移民的原因来说，是不是开始写这个啊 ？Why？ 为什么要移民，对吧？就他们移民的原因来说呢 ，Cressy 并不否认一个被经常提及的事实，就是有些移民，尤其是什么呢 ？Organizer 这些组织者，还有牧师，尤其是这些人，他们给出的叫做 religious explanation， 宗教方面的解释，对于他们的啊 departure，departure departure 就离开嘛，就是说他对于他们的移民来说。那注意，这是个什么样的语气呢 ？Crazy does not deny， 不否认什么什么什么。那这实际上是一个让步的语气嘛？他不否认宗教方面的原因，但是呢 ，But he finds that such explanation usually a similar primacy only in retrospect。但是他对于这种解释，他实际上是不满意的，对不对？因为他发现这样的一种解释，也就是说宗教方面的解释，只有在什么时候 ？Only in retrospect。Retrospect 叫做回首往事，回顾过去。只有在回顾过去的时候，这些解释才会 assume the primacy. Assume 有承担啊，发挥什么什么作用的意思。Assume responsibility 承担责任，对吧 ？Assume primacy 就是发挥一个主要的作用。也就是说，宗教方面的解释，只有在这些人回首往事、回顾过去的时候，他们才觉得自己主要是因为宗教方面的原因。才移民的，对不对？但实际上呢 ，when he moves beyond the principal actors， 当他 moves beyond， 就是说跳过了，或者说去跨过了一些 principal actor， 这个 principal actor 指的就是前面的 organizer and clergy， 就是说这些，这是一个比喻的说法，这些主要的演员、主要人物，当他跳过这些人的时候，他发现真正的原因是什么呢 ？He finds that a religious explanation were less frequently offered， and he concludes that。Most people immigrated because they were recruited by promises of material improvement. 他发现这些人被 recruit，recruit recruit 就是、啊、重新征集在一起，被号召在一起
，通过啊，的原因就是啊 ，material improvement， 还是物质生活的一个改善。对吧？所以说第二段就给我们详细的介绍了 Cressy 对于为什么要移民这个问题的研究。那么整篇文章介绍下来，有没有作者自己的观点？我们会发现根本就没有，对不对？作者完全是在陈述、在介绍 Cressy 对整个问题的一个研究。这个是这篇文章。那这种文章呢，它的重点还在哪儿？其实还是在 Cressy 研究的两个问题的细节上面。好。这个就是我们给大家解了两解了两篇这种介绍型的文章，对吧？我们看这篇文章呢，它的题目来简单看一下啊。In the passage, the author is primarily concerned with 这个作者的主要目的是什么？作者的主要目的，其实我们看一下每个选项前面的动词，因为我们知道作者是在客观的介绍，而本身没有参与到这个研究的过程当中，对吧？所以说呢，那么。Analyze, evaluate, hypothesize, establishing. 这是不是都有去参与研究啊？分析、评价、提出假设、establish、支持、肯定什么？这都是有参与研究的意思。而只有 summarize， 总结某一个研究的发现，总结 David Cressy 对这个问题的研究，这个是一个客观的呈现，对不对？就像一个综述一样。所以说这题选的是 A 选项。下一个题呢？我们看这个主题考完了以后呢，后面的题目一般情况下他会考什么？考这个文章里面 ，David Cressy 研究的细节，我们来看一下啊。According to the passage, Cressy has made which has fallen claims about what motivated English immigrants to go to New England. 关于什么呢？关于 what motivated 促使他们移民的原因 ，Cressy 给出了下列哪一个观点？这实际上考的第几段的内容，我们可以判断出来，应该考的第二段，关于他们移民的原因，对不对？所以说，我们看这几个选项。根据第二段的内容，应该说他们更多的是受到了 material improvement 物质条件的一个驱使。所以说这几个选项 ，A 选项 ，they were motivated by religious， 哎，他说更多的是宗教，那就错了。B 呢 ，they were motivated by economic， 哎，更多的是有，哎，这这主要是由经济方面的原因。Along 啊，只有经济方面的原因，那肯定也错了，对吧 ？C 选项呢是 religious and economic equally， 是这两方面共同的。相等的，那这个 equally 就错了吧？应该更多的是 economic。那 D 选项说的是 more often by economic。那这样的话 ，D 选项就是正确的了。E 选项呢 ，more often by religious， 这说反了。所以说，根据第二段的内容，这正确答案是 D 选项。他就考到了第二段中 Cressy 研究的一个细节，对吧？好，那这个就是我们给大家讲的两篇这种介绍性的文章，比我们前面说的任何一个文章的结构都要简单，但是信息量呢还是比较大的。好，这种介绍型的文章，它很少有长文章，对吧？因为如果说这么长的一篇文章，四百多个字的文章，不停的在介绍，不停的在介绍，那么这篇文章的信息量就太大了啊，是我们在考场上难以去处理的。所以它一般只有短篇文章，连中篇文章都很少见。那么这个就是啊，介绍型的文章，它的它的难点就是信息量的一个处理啊。其实说白了，还是要不断的去提高你读句子的这个能力。好，那么介绍型的文章呢，我们先讲到这儿。从下一次课开始，我们会给大家讲这种评论类的文章。评论类的文章是所有文章结构里面最为复杂的一种。好，那我们下节课再见啊。